A my już teraz mamy połączenie z naszym pierwszym gościem dzisiejszego poranka w net, pan Marek Jakubiak, przedsiębiorca polityk, który wystartował do Sejmu z warszawskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, czuję się zaszczycony, że jestem pierwszy. Bardzo nam miło, że jest pan poseł razem z nami. No właśnie, no to jakie są te pierwsze, pierwsze komentarze, jak pewnie po kilku godzinach snu, które udało się złapać, jak, jak i tutaj, jakie są odczucia? W kilku godzinach, bo przecież siedzimy w komputerach wszyscy, jak widzę po telefonie, to wszyscy siedzą w komputerach i czekają. Bardzo trudno i te wyniki spływają. Widzę, że tam jest ciężar bardzo ważny i wszystko idzie łeb w łeb. W związku z tym komisje pewnie po dwa, po trzy razy liczą głosy. Ale powiem państwu, że ja jestem optymistą, dlatego że tam te wyniki pokazują, że mogą być zmiany. Exit poll to jest ludzi, którzy z dobrej woli mówią, co zrobili. Niestety ta bardzo smutna dla Prawa i Sprawiedliwość presja ku intelektualnych rzeczy, tak zwanych intelektualnych spowodowała, że jest jakby to mówienie o tym, że się głosowało na Prawo i Sprawiedliwość było pod presją, gigantyczną presją emocjonalną. W związku z tym ludzie nie mówili, tylko głosowali. Exit poll, z tego co wiem, 20% odmówiło wzięcia udziału w tymże badaniu. To może też być dowód na to, że różnie jeszcze może być. I, i trzeba poczekać do... Bo wiem, że patrzę na wyniki z której ja startowałem i jakichś tam wielkich rewelacji, to ja to nie widzę po stronie Platformy Obywatelskiej, więc tu jeszcze wszystko może mieć miejsce, tym bardziej, że ja cały czas mówię, że PiS zbliża frekwencję po 40%. Takiej frekwencji, proszę Państwa, to to jest powiększenie elektoratu o ładnych kilkaset tysięcy ludzi. To tutaj nie ma żartów. Natomiast myślę, że oczywiście te partie cztery zostaną. Słuchałem przed chwilą męc... Panie pośle, ja mam, ja mam tylko taką propozycję. Tak. Ja, ja teraz na moment zerknę, jeszcze raz przekażę słuchaczom Radia Wnet, jak wyglądają te najnowsze wyniki, a pana poproszę, aby spróbował pan przenieść się być może w bliżej okna albo jeszcze w inne miejsce, bo nieco przerywa nam to połączenie, a szkoda, żeby, żeby jakość zakłóciła tutaj to, co jest najważniejsze, czyli, czyli merytoryczny przekaz, więc zaglądamy jeszcze na moment na wyniki głosowania na poszczególne komitety. 40 i 40 setnych procent to Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, tutaj 26 i 21 setnych procent. Trzecia droga Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, 13 i 69 setnych. Nowa Lewica, 8 i 20 setnych procent, a Konfederacja Wolność i Niepodległość na ten moment to oczywiście podkreślamy 7 i 40 setnych procent. A my już wracamy do rozmowy z panem Markiem Jakubiakiem. Mam nadzieję, że teraz już ta jakość połączenia jest lepsza. Panie pośle, czyli tutaj tak, do, taki dosyć entuzjastyczny komentarz. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. No, na ten moment PiS zajmuje pierwsze miejsce, więc w tym sensie wybory wygrał, ale mm, wiadomo, że mm, jakieś tutaj trudności przy tworzeniu rządu raczej będą, a być może, a być może wyzwania, jak to, jak to trzeba czytać. No, jeżeli tak będzie, e, e, znaczy, jeżeli tak optymistyczny wariant przyjmiemy, to będzie o dosłownie kilku posłów, kilkunastu być może. I tutaj musi ciężka praca się odbyć. No, tutaj mamy zakulisowe będą działania różnej maści. Natomiast Tusk, nie wiem z jakiego powodu on się cieszy, dlatego że on nie poszerzył elektoratu. A dalej, ja twierdzę, że to był zawyżony wynik. Rzeczą, co, co pani już przed chwilą cytowała, moim zdaniem oni 30% nie przekraczają, a PiS przekracza 40%, więc, więc będziemy mieli sytuację, w której DONT powinien tą jedną listę bardzo docenić. I nawet jeżeli będzie brakowało kilku posłów, no to zobaczymy. Natomiast no, prawda jest taka, że zrobiliśmy wszystko. Jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, Prawo i Sprawiedliwość miało dużo trudniej, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość ciągle było, w, tłumaczyło się, nie atakowało 
na ostatniej prostej Mateusz Morawiecki postanowił już się zdenerwować. Natomiast jeżeli chodzi o PO, no to przecież to była po prostu zwyczajnie, trzeba sobie to jasno powiedzieć, kampania kłamstw i oszczerstw. No. I to jest, to jest sytuacja, która w drugiej Rzeczpospolitej, przepraszam, w trzeciej Rzeczpospolitej nie miała nigdy miejsca. Tu wypierano się wszystkich faktów, zastępując je kłamstwami. No to powiem... Ja się nie spodziewałem czegoś takiego, ale ludzie widać, że w to wierzą i czy chcą wierzyć w ogóle. Natomiast, jak mówię, łatwo jest negatywne emocje rozbudzać, bo to jest łatwo. Dobre, pozytywne, Polska się rozwija, idzie do przodu, to proszę zobaczyć. Sami zablokowali środki, a wyszło na to, że PiS ich nie chce. To jest fabulacja, po prostu no nie da się w żaden sposób obronić, tym bardziej, że mówimy o losie Polski i o, i o Polsce. I jeszcze Tuska będzie krzywa dzisiaj i jutro. No a jednak nie da się odmówić tej ogromnej mobilizacji opozycji. Jak by pan skomentował fakt, że no, mamy informację, że w Polsce wzięło udział 72,9% uprawnionych do głosowania. No to, są, to jest najwięcej w historii wyborów w Polsce. No generalnie jestem przeszczęśliwy. No. Generalnie jestem przeszczęśliwy. Tylko tyle, że żeby ludzie chcieli zrozumieć, że... Demokracja to nie jest wykonywanie rozkazów. Demokracja powinna wynikać z serca demokratycznego każdego człowieka. Powinien iść dlatego, że jest ważny dla, dla ojczyzny. On jest ważny nie dla Tuska, dla ojczyzny swojej. I on jak bierze udział w tym referendum, które miało zabezpieczyć interesy i on słucha takiego Tuska, który mówi, odwołuje referendum, nie idźcie do tego referendum. I on faktycznie nie idzie do tego referendum, bo na złości uszy odmrozi, to przecież to jest niepoważne. No. Zawiodłem się straszliwie na Polakach I, i szczerze mówiąc to referendum w niczym niczego nie zmieniało poza tym, że zabezpieczało interesy Polaków. No, no to powiem, że tutaj jestem rozgoryczony stanem, że tak powiem wyobraźni demokratycznej. Być może część społeczeństwa jeszcze nie dorosła do tego, żeby mówić o, o demokracji. Niestety ta część, która mieni się częścią intelektualną Rzeczypospolitej, czyli tam aktorzy, celebryci czy politycy. Jak można namawiać nie idźcie do referendum albo na przykład nie, nie, nie głosujcie. Musimy obniżyć te progi, dlatego że to są progi specjalnie wyliczone do tego, żeby po prostu zwyczajnie nic w Polsce żadne nie udało. I, I proszę zobaczyć, zamiast na argumenty tutaj dyskutować, po prostu Perwektywami się posłużono, tego typu, że referendum to jest jakieś dzieło polityczne. Jak zadałem pytanie takiej pani z SLD, nie potrafiła powiedzieć, kto finansuje referendum. Ona twierdziła, że państwa za pomocą referendum finansuje PiS swoją kampanię. No, oczywista nie i konfabulacja, no. Panie pośle, to jeszcze cały czas trzymamy rękę na, fu- na pulsie. Jeszcze raz przekazujemy już nieco te wyniki się zmieni- zmieniają. Faktycznie dynamizm jest tutaj spory. 41,5% głosów to tutaj Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. 25,5% to jest Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej. No, 13,79%. Tylko teraz to, to jest pytanie. Trzeba by jeszcze spróbować otworzyć tę mapę. Zobaczyć, bo na razie to są chyba zliczane głosy z tych mniejszych miejscowości i, i, i ze wsi. Pewnie, pewnie ten dynamizm też jeszcze trochę się zmieni, bo też nie jest żadnym wielkim zaskoczeniem, że te większe aglomeracje, te większe miasta raczej zazwyczaj głosują na opozycję i to jest tendencja, która utrzymuje się w większości w większych miast, w, w większości państw w Unii Europejskiej i w Polsce jest podobnie, więc jak będzie jeszcze zobaczymy. Nowa Lewica to tutaj 8,10%. Konfederacja, Wolność i Niepodległość 7,43%. No właśnie, I teraz spójrzmy, mhm. Panie Pośle, na Konfederację. Czy, czy tutaj, tutaj zaskoczenie, bo te sondaże i zresztą cała taka, można powiedzieć, kiedy zaglądaliśmy do internetu i do tych komentarzy, to Konfederacja niesamowite poparcie. Czy powinna na ten moment te wyniki traktować jako, jako jednak porażkę? No powinna, dlatego że chciała wywrócić, a tymczasem sama się wywróciła. No ale... Pani redaktor, proszę Państwa, no nie można opierać kampanii wyborczej o dwie twarze. No nie, nie można o narrację taką szaloną trochę powiedziałbym w istocie swojej, bo cóż to za polityczny jest, że 
wejściem do Sejmu i my nie wiedzieliśmy się z nikim. To po co do tego Sejmu mają wejść? Sejm jest od tworzenia rządu, od zarządzania państwem, od tego służy Sejm. Żeby tutaj stabilna większość powodowała nadzór nad skarbem państwa, nad państwem. Polskim. Jeżeli taki ludzie mają taki przekaz, że, że z nikim nie wejdę w koalicję, e, tylko będę, to zacznij idą tylko dla diet poselskich, a nie, dla niczego innego. No to ważny człowiek powinien mówić, czy to nie jest zmarnowany głos. E, I jeżeli, na, jeżeli Konfederacja nie przyjmie jakiejś rozsądnej dla Polski narracji, to Konfederacja będzie spalonym jednak organizmem, który jest takim buksującym w miejscu kołem, które nikomu niczego nie, nie wnosi. A przecież Polsce są potrzebne. Przecież jest trudna sytuacja, bardzo trudna sytuacja polityczna na świecie. Te szampany, które wczoraj pękały jeszcze, bo cieszę się bardzo, że Konfederacja ma 7% w tej chwili. Ja pracowałem, że ona około to pomiędzy 7 a 8 będzie miała. Zobaczymy. Natomiast to znaczy, że, że oddala się ta wizja tego, tego potężnego rządu składającego z trzech partii od aborcji w dziewiątym miesiącu do, do, proszę państwa, likwidacji polskich elektrowni atomowych, których jeszcze nie ma. A jak będzie, to faktycznie już zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Jakubiak, przedsiębiorca polityk, który wystartował do Sejmu z Warszawskiej Listy Prawa i Sprawiedliwości. I no właśnie, a jakie, jakie, jakie przeczucia? Tutaj też słuchacze się dopytują, czy pan się dostał do Sejmu? No póki co bardzo państwu dziękuję za głosy oddane za mnie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny i zaskoczony nawet, powiedziałbym. Na chwilę obecną mam drugi wynik na liście. Zaraz z pojedynce, więc no, trzeba być optymistą w życiu. Natomiast Chińczycy mawiali o obyśnieżu w ciekawych czasach, a wszyscy żyjemy, <grym> więc, więc, więc no, coraz więcej optymizmu. Natomiast z pokorą czekam na wynik wtorkowy. Wtedy się wszystko okaże. To prawda, wtedy się wszystko okaże, powiedział pan Marek Jakubiak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Mamy godzinę 7.46, poranek w net trwa. Drodzy Państwo, to w takim razie teraz chyba pora na chwilę dobrej muzyki. Za moment znów przedstawimy kolejne wyniki wyborów, bo one faktycznie zmieniają się bardzo, bardzo dynamicznie. A skoro o tej muzyce mowa, no właśnie, co tutaj mamy? Joanna Reiner wybrała kilka ciekawych utworów i pod numerem piątym jest zespół Rockset. W takim razie słuchamy i